I de här sammanhangen så brukar jag kalla mig för Aniel. Och Aniel, precis som Walking with Time var namn jag fick när jag levde tillsammans med Transmedium i slutet på 90-talet. Och hon hade en enastående förmåga att gå i trans. På min hemsida som heter haniel.se så kan man läsa några av de här kanaliseringarna. Bland annat finns det min absoluta, vad man kan kalla för uppvaknande, min första kanalisering. Och det dokumentet heter den 13 juli 1997. Så det var där, vad man kan kalla för upprinnelsen till att jag är här idag började. Vi kommer att hålla på ganska länge ikväll. Jag är svår att få stopp på när vi har satt fart. Vi ska ha tre avdelningar. Den första avdelningen ska vi försöka döda myten om den 21 december 2012 och titta på majanismen. Den andra avdelningen ska vi titta lite på Kallemans cykler och så ska vi titta på Amerikas historia i förhållande till Markarens cykler. Och där avslutar vi med lite ekonomi och i den tredje som blir lite mer spirituell och lite mer om vad profetierna och vad Maja-folket själva säger om de här sakerna. Det finns en, en lång resa in i det här kan man säga för min del. Jag fick ett direkt, vad ska man kalla det för, jobberbjudande från de entiteter jag kallar för övervåningen 1997. Alltså i en transkanalisering så blev jag tillfrågad om. Jag ville jobba för övervåningen helt enkelt. Och då sa jag, ja vad ska jag göra då? Ja du ska resa runt och äta på bra restauranger och prata med folk om olika saker. Ja, så här, det kan vi göra. Ja, när vill du börja då? Så då. Ja, nu får jag vara <laughs> ganska punk då när jag fick den här frågan. Så. Ja, nej, det, det tar lite längre tid. Och det tog faktiskt sex år ifrån den här tidpunkten innan jag började åka ut. Innan jag förstod vad Walking with Time egentligen betydde. Och upprinnelsen till det här, det var att en, annan, en av uppgifterna jag fick det var att och helt enkelt titta på Maya kalendern. Och jag fick inga mer instruktioner än så. Utan på den här tiden använde man sig av en sökmotor på internet som hette Alta Vista. Och när man sökte på Alta Vista på Maya kalendern så 90% eller mer av det du hittar om Maya kalendern rörde sig om ett system som heter Dreamspell. Jag vet inte om ni kände till Dreamspell. Dreamspell är initierat av en man som jag ska presentera för er om ett ögonblick som heter José Agues. Men det är alltså ingen Maya kalender men det är ett väldigt spritt system idag. En annan sak som jag hittade då på nätet det var en bok som hette Maja hypotesen, skriven av en svensk som heter Carl Johan Kalleman. Och under rubriken på den här boken var svenskarnas roll för Gaias födelse 2012. Kalleman hade sökt upp tusen extra den här boken på ett eget förlag. Jag köpte en av dem läste dem och blev helt fascinerad över hur Kalleman hade fått ihop evolutionen på den här planeten, utveckling för mänsklighet och så vidare. I förhållande till de här cyklerna som han hade hittat i Maja-kalendern. Baserade på talen 13 och 20. Så att när jag hade läst boken så ringde jag helt sonika till nummerbyrån och frågade efter Carl Johan Kalleman. Och det finns inte så många som heter Carl Johan Kalleman. Så jag fick numret direkt. Så jag ringde upp honom, vi pratade i flera timmar. Jag bjöd honom till Gotland och höll en föreläsning, lät honom hålla en föreläsning där. Vi gjorde en kurs. Och sen var jag inbjuden upp till Siljans Nes i Selen. Eller i ja, Dalarna i alla fall. Eh, på en konferens som heter Ljuset ifrån Norden. Så inledde vi ett samarbete. Vilket resulterade i. Jag är egentligen multimediaproducent. Så jag är utbildad för att göra olika skript och manus. Och sådana här saker egentligen. Så att min idé det var att jag flyttade upp till Dalarna och Falun och Kalleman. I november 1999. Och den här boken som han precis hade skrivit, hans första bok på engelska om Maya Kalender, den hette The Mayan Calendar and Solving the Greatest Mystery of a Time. Den anlände samma dag jag kom hade han fått korrekturet, alltså inte boken färdig, men korrekturet ifrån tryckeriet för att göra de sista justeringarna då. Sista genomläsningen helt enkelt. Han hade inget omslag till den så att jag gjorde det här omslaget. Och så läste jag boken och så sa jag till Kalle att det här är för svårt. Så jag sa att den här boken är för svår. Och så kom vi överens om att vi skulle försöka göra en ny bok. Alltså precis innan den andra hade kommit ut. Innan den fanns i, i handen. Och arbetstiteln för den här boken det blev Mayan Calendar for Dummies. 
På den här tiden som sagt, jag jobbade med IT och sådana saker. Och då använde man ofta handböcker när man skulle lära folk saker som heter For Dummies. Och meningen med en bok som är For Dummies det är att man utan förkunskaper ska liksom kunna ta den här boken och så gå sida från sida från sida, jobba parallellt och så lära sig då ett datasystem eller en programvara eller vad det nu kan vara för någonting. Så vi gjorde nio omarbetningar av den här boken och jag förändrade hela språket och gjorde all grafik på den här och vi gjorde den på engelska. Och den kom ut i Amerika 2003 och i samband med det så blev jag ombedd att börja hålla föreläsningar. Så där började jag med mina föreläsningar. Idag finns den översatt på 15 språk och Kalleman har blivit en, en vidarekänd person för sin tolkning av Maja-kalendern. Och vi kommer att prata mer om Kallemans tolkningar i den andra avdelningen. Jag har även varit involverad i en tredje bok om Maja-kalendern. En bok skriven av Barbara Hand Klow. Hon skrev en bok i mitten på 90-talet som hette Visioner från Pleaderna som var något av en huvudkudde för mig eh, där i slutet på 90-talet. Det var mycket i den som stämde med den typen av energier som vi umgicks då med genom det här transmediet. Eh, och jag har varit involverad i den här boken på samma sätt som med, med Kalles första bok. Eh, jag gjorde nämligen det här omslaget till den här boken. När vi hade gjort den. Men förlaget i Amerika vill inte ha mitt omslag till den, Utan de valde det här istället. Men när Barbara Hanklo som startade förlaget. Som Kallemans bok gav ut på. Gjorde sin bok och översatte den till svenska. Så valde de mitt omslag. Så på det här sättet kan man säga att jag har varit involverad i tre böcker. Om Maja Kalendern. Men det är bara den här som jag så att säga, haft någon form av redaktionell funktion i. Och varit medproducent till. De andra två har jag bara gjort omslaget till. Och fram till för ett år sedan så var jag ganska stolt över det där. Jag tyckte det var det är liksom rätt kaxigt att ha varit med och tre böcker om Maja Kalendern. Det liksom ger någon form av dignitet. Men då hittade jag på nätet när jag skulle ut och göra min vårdturné. En podcast, alltså en föreläsning på internet med en man som heter Drun Valo Melchizedek. Och han hade fått uppdrag av den här mannen som ni ser på bilden. Och det är inte mindre Dol Alejandro. Och Leif Perez heter han. Han är schamanpräst i trettonde generationen och president för Majas 440 stammar. Och han hävdade då 2009 att på 527 år så har Maja-folket inte sagt någonting om Maja-kalendern eller Maja-profetierna till någon. Och ändå har det skrivits över 600 böcker om det. Så det här är vad han säger, Don Valo, på uppdrag av Don Alejandro. The first thing that Don Alejandro told me was that everything we have read, heard or seen about the Mayan culture and the Mayan calendar was not approved or written by the Mayan people or any of the councils and therefore not spoken by the Mayan people. What we have learned from the Mayans has come from the universities and governments and religions and archaeologists and ordinary people like Jose Aguilas and some of them who are Mayan. But to be very clear, the National Mayan Council of Elders of Guatemala, according to Don Alejandro, has not said one word in 527 years. 527 years have been silent. Så att det spred sig en lätt rådnad över mina kinder och jag kände att oj då, vi kanske har gjort oss skyldiga till någon form av kulturimperialism här i, när vi liksom, jag har varit ute och föreläsningar sedan 2003 och pratat om ett Maja-kalendersystem baserat på västerländska författares uppfattningar om vad Maja-kalendern och Maja-profetierna egentligen innebär och inte ett dugg lyssnat på vad Maja själva har att säga. Så att jag förändrade min föreläsning ganska drastiskt för ett år sedan. Och det är väl kanske därför den har blivit så lång. Ja, den var lång tidigare också. Men det är lite annat innehåll i den nu. Och en av de saker som då har spridits om Maja-kalendern. Den största myten av alla. Är just om Maja-kalenderns slutdatum. Eller det är egentligen en kalender i alla kalendrar. För det finns en hel serie med kalendrar. Någonstans mellan 15 och 20 stycken kalendrar som Maja-folket använder sig av. Och det här är alltså en räkning som heter long count på engelska. Eller långa räkningen när man översätter det till, till svenska. Som har blivit tolkad av västerländska arkeologer, etnologer. Och då säger det mera författare till att den ska sluta 21 december 2012. Det är idag hårt dementerat. När man gör en sökning på Amazon.com idag på årtalet 2012 så hittar man 62 800 titlar. Det vill säga böcker, DVD:er, spelfilmer, musikalbum och vad det nu kan vara som alltså har 2012 som någon form av tema.
Och man hittar 638 böcker om Maya-kalendern. Och ingen av dem är så att säga bekräftad av Maya eller vad ska man säga som innehåller inte uppgifter som kommer från Maya själva. Hur har det här då blivit så här? Jo, det här kan egentligen härledas tillbaka till tre personer. En trio av etnologer och arkeologer, nämligen Goldman, Martinez och Thomson heter de. Goldman och Martinez de var verksamma på slutet av 1800-talet. Arkeologin började någonstans på 1850-talet. Började man att gräva ut de här gamla platserna som har blivit övervuxna och så vidare. Och Goldman jobbade som skribent för tidningen som drevs av Mark Twain. Och hade det här med Maya-intresset som en, som, ett, som en bisyssla helt enkelt. Så han åkte till Mesoamerika och tecknade av många bildstenar. Och försökte då tolka de här symbolerna som Maya-folket använde för matematiska formler och sådär. Och kom fram till att den långa räkningen måste börja den 11 augusti 3114 före Kristus. Och så finns det i långa räkningen en matematisk formel som är 1 872 000 dagar. Och lägger man på 1 872 000 dagar efter den 11 augusti 3114 så hamnar man på den 21 december 2012. Men det finns alltså inget stöd hos Maya om det här utan att Maya-kalendern ska sluta 2012 anser jag idag och många med mig helt enkelt är en myt. Det är en modern skröna. Och den har då lett vidare till att en massa människor idag har uppfattningar om 2012 och den 21 december. Den enda urkund, alltså det enda manuskript eller den enda lämning som finns ifrån Maya, folket som överhuvudtaget pekar på någonting som är en, det är tre kalenders, tre Maya kalenders kors referens som man sen då tror, när man har försökt översätta den här till den gregorianska kalender som vi använder oss av, är till mellan den 11 augusti 3114 före Kristus och 21 december 2012. Det är ett stenmonument som man fann på en plats som heter Tortugero. Idag är det en cementfabrik där så den finns inte kvar. Men stenen finns kvar och den ser ut på det här sättet. Och som ni ser på den här så är den ganska skadad. Det är ju så här när arkeologer eh, hittar en sån här sten så lägger man ofta ett papper över. Och så tar man helt enkelt bara blyer så så kalkylerar man av stenen. Och då säger ni att många av de här symbolerna är, är trasiga så att säga. Det här är symbolen här uppe för baktoner. En baktun anses då vara av västerländska uttolkare en period på 144 000 dagar. Och den långa räkningen innehåller 13 stycken sådana baktoner. Och det här är alltså det enda beviset, den enda lämningen ifrån Maya-folket som visar på att det finns en koppling mellan tre kalendrar. De här tre kalendrarna har vi här högst upp. De tretton baktunnerna, det är det som står här, kommer att avslutas på fyra hau. Fyra hau är ett solkindatum. Det är en 260 dagars kalender som vi snart ska titta på. Och tre av Unnit, eller Kankin, är ytterligare en kalender hos Maya som heter Hav. Och tretton baktunner är i det vi kallar för tunnsystemet. Jag kommer strax att förklara de här tre olika systemen. Men de här tre systemen jobbar så att säga parallellt och det här ska alltså peka på en dag då de här kalenderna står i ett visst läge och sen har västerlänningar då tolkat det att det ska vara den 21 december 2012 och det som då ska hända alltså den enda vad vi kan kalla för lämningen ifrån Maja folket angående det här slutdatumet är det här Frågetecken, frågetecken, för att stenen är trasig, kommer det att hända? Det kommer att bli nedstigningen, frågetecken, frågetecken, stenen är trasig av de nio stöd, frågetecken Gudar till frågetecken, frågetecken. Det är inte så uttömmande. Om man då tänker på, den här hittades alltså, eller översattes 2006. Hittar man den här. Innan har man inte haft någonting ifrån Majas, vad ska vi kalla för originalskrifter. Eh, utan det har varit asteektexter som man har översatt och tolkat som Maja. Frilar. Det här med 21 december 2012. Den här killen, José Aguirres, han gick precis bort, strax över 60 år gammal, i mars nu 2011. Och han var den egentligen som satte fart på de här hjulen. För han skrev en bok 1987 som hette The Mayan Factor. Och det var första gången en västerländsk författare skrev om Maya-kalendern. Och att det fanns någon form av spirituell eller andlig innebörd i Maya-folkets kalender. Och den här fick ett jätte, jättestort genomslag. Så att 
José Aguez blev huvudperson kan man säga och arrangör för ett event som hette The Harmonic Convergence 1987. Den första globala utlysta meditationen inom vad vi kan kalla för New Age. Några hundratusen människor var ute och mediterade på en dag för att skapa liksom en harmonisk konvergens, alltså en sammansmältning med olika saker. Och många av de författare som har varit tongivande på 90- och 2000-talet inom Hokus Pokus och New Age som Barbara Hanklow som jag nyss nämnde Barbara Machiniak, James Redfield som skrev Nionde insikten och så vidare brukar nämna den här Harmonic Convergence 15-16 augusti 1987 som deras personliga genombrott till att gå in och bli författare och skriva kanaliserade budskap och såna här saker. Det José Agavis också gjorde det var att han satte fart på en kalender som han kallade för Dreamspell. Och Dreamspell lyckades han sälja under 90 och ända fram till 2004 som en Maya-kalender. Men 2004 var han överbevisad att Maya-folket aldrig har använt en kalender som påminner om Dreamspell, vilket är en månkalender. Så idén är inte så dum. Jag menar, alla människor känner ju av månens cykler. Och många kulturer har haft kalendrar som är baserade på månen, men dock inte Maya. Men vad han gjorde det var att han tog Maya-folkets symboler från deras solkinräkning och tog dem till sitt kalendersystem. Och så lanserades de alltså ganska hårt under 90- och 2000-talet som den sanna Maya-kalendern. Men den räkningen är helt ur fas i förhållande till Maya-folkets egen räkning som vi snart ska titta på. Hans tes angående Maya-kalendern det är att deras syfte, Maya-kalenderns syfte var att vi skulle införa en harmoniserande kalender istället för en disharmonisk kalender som det gregorianska systemet är. Den gregorianska kalendersystemet består av månader med 30 dagar, 28 dagar och 31 dagar. Och José Aguéz menar att världen kan aldrig bli bättre än sitt kalendersystem och vi måste liksom ha en jämn lunk för att människor ska kunna må bra. Och han jobbade hårt för det här ända fram till sin död. Och idag håller fortfarande hans fru som heter Loydin på med det här. Men nu har han bytt namn på kalender så nu heter den inte Dreamspell längre. Utan nu heter den 13 Moon Calendar. Den kan ni hitta information på nätet om ni vill. En annan person som har varit tongivande för att skapa den här myten kring 21 december 2012. Är den här mannen som heter Terence McKenna. Terence McKenna hade inte Maya-kalendern som ingång i sin spiritualitet utan han hade ett kinesiskt spådomssystem som heter I Ching som översattes först till tyska av Carl Jung på 30-talet och idag finns den på svenska och heter Förvandlingarnas bok. Och den här boken är ett orakel, det vill säga att man använder den för spådom. Man kan ha till exempel tre stycken mynt och så slår man de här mynten sex gånger. Visar mynten samma sida uppåt att man får alltså tre stycken krona eller tre stycken klave, så gör man ett helt streck. Om det är något av mynten som avviker så delar man strecket så att det blir ett brutet streck. Och den ena är symbolen för yin och den andra är symbolen för yang. Så gör man sex sådana slag och då får man en kombination av sex stycken streck som tillsammans bildar ett hexagram. Och i, i Qing finns det 64 stycken hexagram så det finns 64 svar på de här frågorna man har att ställa. Men när man använder sig av i Qing så blir man förvånad hur väl man får svar på sin fråga trots att det bara finns egentligen 64 svar. Tar man antalet sträck i de här 64 hexagrammen 64 gånger 6 så hamnar man på 384 vilket motsvarar då Agues system med 13 månader. 13 månvarv ska jag kalla det för. När eh, Terence McKenna hittade det här så fick han tag i en dator på Berkeley University i Amerika. Och så gjorde han en matematisk formel till det här I Ching-systemet. En formel som han kallade för Time Wave Zero. Och den baserades egentligen på två stycken komponenter. Den ena komponenten kallar han för novelty och det betyder att det kommer nya idéer, uppslag idéer till mänskligheten. Och den andra kallar han för habit, när vi är inne i ett tillstånd att vi bara återupprepar gamla mönster. Det kommer inte någon ny luft eller nytt blod in i någonting utan det går i gamla spår kan man säga. Och novelty, det tog han utifrån händelser som då hade ägt rum på planeten för absolut första gången för människan. För att nämna två så kan jag säga att månlandningen utgjorde en tydlig peak av novelty och den andra var atombombsprängningen, första atombombsprängningen 1945. De var liksom peak i novelty. Genom den här matematiska formen han hade konstruerat, den här 
eh, fraktala rytmen i det här som man kunde applicera då på olika tidsperioder. Så dog den här kurvan ut av habit framåt 2012. Och det visade att vi bara skulle få ett tillstånd av novelty. Alltså det skulle bara komma nya saker efter 2012. Vi skulle alltså förändra hela vårt tänk, hela vår mentalitet, alltihop det där. Men när han var klar med sitt system så slutade Time Wave Zero i början på november 2012. Men efter Harmonic Convergence så justerade Terence McKenna sitt system så att det också skulle sluta den 21 december 2012. Och det är utan tvekan Terence McKenna och Jose Aguez som har skapat det vi kan kalla för New Age-myten om den 21 december 2012. Och de har då baserat sina uppgifter på en trio av vetenskapsmän, två verksamma på 1800-talet och sen Thomson då som så att säga statsfäster här som den största akademiken på området 1937. Så sen dess har det egentligen inte hänt någonting nytt av det här. Det har kommit en annan kille i för sig som heter John Major Jenkins och han är den som har varit mest produktiv när det kommer till att skriva och prata om Maya Kalendern. Han har gjort en hel serie med böcker, en hel serie med DVD-skivor och pratas det om 2012 och någon ska göra en dokumentär så är han en given inbjudet intervjuoffer i den här. Han har en egen tes om vad Maya Kalendern egentligen innebär för han hävdar att Maya Kalendern speglar en galaktisk konjunktion som ska lägga rum för första gången på 25 800 år vid vintersolståndet den 21 december 2012 och det är vad Maya Kalendern räknar ner till. Det är Jenkins tolkning det här men den är också väldigt, väldigt väl spridd idag. Det är många, många, många hundratals miljoner människor som känner till hans teorier. Killen jag har jobbat med sut på det här sättet och heter Carl Johan Kalleman. Och som sagt, Maya-hypotesen har jag redan berört. Det var så jag fick kontakt med när jag läste och tog kontakt med honom. Solving the Greatest Mystery of Time var den boken jag gjorde omslaget till. Och Transformation of Consciousness var den boken jag var med och jobbade fram med honom. Kalleman har ytterligare en egen tes om Maya-kalendern. Som inte heller är bekräftad av Maya någonstans. Och den handlar om att det är medvetandet utvecklas i takt med nio undervärldars evolution som avslutas inte den 21 december 2012 utan den 28 oktober 2011. Kalleman har alltså ett eget slutdatum kan man säga för Maya-kalendern. Vi kommer att titta på Kallemans teser i den andra avdelningen. Men vad är då egentligen Maja-folket? Och vad är det här egentligen? Vad har det för uppkomst i det här? Jo, Maja var en av kulturerna ifrån det här vi ser, idag ser som Mexiko, Yucatan, Halvön, här nere ligger Colombia, Honduras och Guatemala eh, och så eh, Panama. Och, eh, och de här kulturerna, de har haft en, en genomgående tråd kan man säga. För att alla tycks ha använt den här grundläggande räkningen på 260 dagar. Alla har byggt pyramider och alla har byggt städer i sten i det här. Den äldsta lämningarna, de hittar man efter Olmekerna, en befolkningsgrupp som höll till i det här området. Och man har de tidigaste lämningarna från 1740 Kristus och så sen upphörs spåren efter dem på 400-talet. Vi har egentligen tre perioder, tre vågor av tillväxt under, eller på den här kontinenten kan man säga. Vi har den förklassiska, vi har den klassiska, vi har den eh, postklassiska Maya-perioden. Och det är precis som att den här kulturen har blomstrat upp, fallit tillbaka, blomstrat upp, fallit tillbaka och blomstrat upp och sen dött ut. Det har liksom gått i tre vågor kan man säga. Och den postklassiska Maya-perioden är mellan 843 och 1220. Så det är alltså 300 år innan konkvistatorerna kommer till Mesoamerika. Så är så att säga Maya som huvudkultur redan överspelad. Och man har blivit ersatt av så att säga Aztekerna. Aztekerna la under sig hela det här området. Och alla de här stammarna anammade Maya-folkets astronomi, matematik- kosmologi, kalendersystem och så vidare. Men de gjorde dem till sina egna. Eh, vilket är väldigt, väldigt intressant. Och basen i det här är en 260-dagars kalender som vi snart ska titta på. 
Det äldsta inskriptionsdatum man har hittat i Mesoamerika, så alltså kallat Maya kalenderdatum, det är från 600 före Kristus. Men när konkvistatorerna kom här i början på 1500-talet så förstörde man alla urkunder ifrån Maya utom fyra stycken. Alla de fyra som finns kvar är kalendrar, men man brände alltså hela deras bibliotek brände man upp. Och det var nog lite synd, det var nog lite dumt gjort tror jag. För att när man tittar på den här kulturen från den förklassiska perioden så byggde de alltså städer som Isapa och Montalban och Palenque och Koban. Och många av de här går alltså tillbaka till 1200 år före Kristus. 1200 år före Kristus. När vi går in i nästa våg av det här, alltså den klassiska perioden från ungefär 250 efter Kristus fram till 900. Då ser ni de här blå pyramiderna. Då är det städer som redan har blivit övergivna. Av någon anledning så övergav alltså Maja folket sin infrastruktur och så kunde man bygga en ny stad var tre mil därifrån. Lika stor eller större som den förra. Vi europeer har alltid använt, liksom, finns det infrastruktur så har man ju liksom, hittar man ett hus som står tomt och övergivet så har man ju ingenting emot att ta över det så att säga. Men det finns någonting hos Maja och de här stammarna som har gjort att man helt har övergivit städerna och så har man börjat på ny kula strax bredvid. Den tredje vågen av det här, då säger ni, då är det, det här är alltså fram till 1200-talet, då är redan alla de här blå städerna övergivna. Det är ganska fantastiskt. Och det här är alltså innan konkvistatorerna kommer. Sen så övergavs ju alltihop. Och totalt på den här kontinenten så har man hittat 26 000 platser, kallade det för städer eller byar, i sten med stenlagda gator och pyramider. 26 000 stycken. Ofta för en västerlänning när man försöker tänka på pyramid så associerar de flesta det med Egypten, eller hur? Om man då tänker på att i Egypten finns det någonstans mellan 3 och 400 lämningar över pyramider. Det är inte alla som är lika snygga som Keos-pyramiden. Här finns det 26 000 stycken. Så kan man ju undra vad det egentligen som har drivit att vi har fått en sån skev världsbild till det här. Och tittar man då på städerna här som en stad som Montalban till exempel som grundades 1000 före Kristus och övergavs 1350. Det var alltså stad i 2500 år. Hur gammalt är Lule? Jag vet att Stock- Stockholm hade vi 850 års jubileum nu va? Lite över 400 år. Ja, men förstå då vilken kultur det har ägt rum på den här delen som vi knappt känner till någonting om. Det är ganska häftigt. Och skulle man göra tankeexperimentet att man vänder på båten. Ni vet det var konkvistatorerna som kom från Europa och åkte till Mesoamerika och la under sig alla de här indianstammarna och tog livet av en 30 miljoner människor. Att båten istället skulle ha gått med asteker till Europa. Och Aztekerna hade gjort samma sak i Europa som vad europeerna gjorde i Mesoamerika. Då skulle vi som sitter här idag inte känna till någonting om kristendomen. Ingenting om vikingar. Ingenting om medeltid. Förutom det som var tuggit i sten. För det är alltså de källor som har funnits till att hämta information om det här med Maya-kalendern och Maya-profetier och kosmologi och sådana saker. Maya-kalendern då, vad är då det? Maya-kalendern är inte en kalender utan Maya-kalendern är ett helt system av kalender och olika räkningar som symboliserar olika himlakroppar och så vidare. De har en sak gemensamt. Den viktigaste kalendern heter Solkin. Det är en 260 dagars kalender. Solkin betyder räkning av solar. Och det är också det astrologiska systemet. Så de som är med imorgon på den här fördjupningen kommer att få sina... De här eh, kurvorna uträknade av, av Karin som kommer hit från Umeå och är med imorgon. Solken betyder alltså räkning av solar eller räkning av dagar. Och för Maja så var det alltså 260 dagar med nya energier i en cykel. Och sen börjar den här 260 dagarna om. Om jag ska försöka få er att förstå hur det här funkar så skulle man kanske kunna göra liknelsen att i det västerländska systemet, gregorianska kalendern, så använder vi oss av namn på veckodagar. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Sen börjar det om, eller hur? Vi har alltså sju separata namn på våra veckodagar. Det Maja hade, kan man säga, de hade 260 namn på sina dagar. Och sen börjar det om. Och den här kalendern styr alla andra kalendrar. Vi ska strax titta på det. 
Uppbyggnaden av Solkin är egentligen två stycken principer och man brukar symbolisera dem med två stycken kugghjul. Och här har vi ett stort kugghjul med 20 stycken kuggar. 20 stycken dagglyfer representeras där av varsin kugge. Och de här 20 dagglyferna, de är en symbolbild för en tillväxt från det lilla till det stora i 20 steg. Om ni tänker er på medvetande planen så kan ni tänka er den minsta lilla cellen ni kan tänka er att den har ett medvetande och så sen så för varje och, vad ska vi säga, organism som blir större och större så växer det här medvetandet. Och när man kommer upp på den sista och tjugonde nivån så har man ett medvetande som täcker hela kosmos. Vanka tanka eller den stora anden eller hur man nu ska uttrycka det. Det är den tjugoräkningen. Om man håller på med, med en shamanisk... Eh, en indiansk shamanism skulle jag säga som till exempel bada svetthydda och sådana saker då använder man ofta den här 20-räkningen för att kalla in kosmos så man kan säga att de här 20 det är olika principer i kosmos som det symboliserar var och en av oss är kopplad till en av de här 20 dagglyferna det är liksom vårt dagtecken för det finns bara 20 stycken hos Maya finns det nämligen bara 260 olika karaktärer som man kan vara det är ungefär som vi har i astrologin kan man vara 12 tecken men sen har du ju ascendenten och sen har du midpunkter och vad det nu heter allt det här. Som gör att du ändå får ett ganska stort personligt horoskop så att säga när du är född. Men hos Maja så har du 260 arketyper som människan kunde tillhöra. Den andra aspekten, det lilla kugghjulet, har 13 stycken kuggar. Och det ni ser här är majanska siffror. Den punkt är 1, 2.2, 3.3, ett streck är 5, ett streck och en punkt är 6. Och det här är alltså man kan säga den enklaste symbolen för principen som symboliseras här i, nämligen de tretton skapelsegudarna som vandrar genom tretton himlar. Och de här tretton skapelsegudarna, de beskriver en procession från frö till frukt i sju pulser och sex vilotillstånd. En tillväxt alltså i sju pulser, sex vilotillstånd som tillsammans har talat tretton. Och då blir det helt plötsligt intressant när vi går till gamla testamentet och första mosebok där det står att Gud skapade världen på sju dagar. Fast det gjorde han ju inte. Han skapade ju den på sex dagar för den sjunde dagen vilade han, eller hur? Men det står så, sju dagar. Så står det också i Bibeln att det vart natten första dagen och det vart natten andra dagen och det vart natten tredje dagen. Och lägger man då till nätterna i förhållande till dagarna när man betraktar den första Mosebok så hamnar man också på talet 13. Så egentligen kan man säga att de här tretton skapelsegudarna de beskriver den myten som också beskrivs då i det gamla testamentet i Moseboken. Det vill säga den kreativa tillväxten. Var en av er är kopplad till en av de tretton skapelsegudarna och en av de tjugo dagglyferna. Och det utgör ett Maya-horoskop. Och för Maya var det här väldigt, väldigt viktigt. Det var så viktigt att det här Maya-horoskopet, det fick man i sitt namn. I mitt fall så hade jag hetat Ola Sju Hund. Och det här hade lett till att den dagen jag föddes hade min pappa förmodligen väldigt snabbt sprungit iväg till kamanprästen och så frågat, okej, okay, nu har jag fått en Sju Hund på halsen, vad gör jag? Och då hade kamanen sagt att ja, den där killen ska bli präst eller han ska bli bonde eller gatsopare eller putsa pyramider eller vad han nu ska göra för någonting. Men det var alltså ödes mättat i vilket dagtecken man var dömt till. För, att det var liksom, eller för, att det, för det var liksom det som så att säga eh, lade grunden för vad du kunde få för sysselsättning och vilken roll du skulle få i Maja sammanhället. Ganska spännande. Som sagt, Karin kommer imorgon för er som är med och så kommer vi prata mer om det här med personlig astrologi. Solken bygger alla cykler i alla Maya-kalendrar. Och alla cykler och alla Maya-kalendrar är baserade på talen 20 eller 13. Det finns ett system som kallas för ton. Ton betyder sten. Och det här var den profetiska och andliga kalendern kan man säga. Så att när en shamanpräst eller en hövding hade suttit ett antal ton vid sin, äh, sitt ämbete till exempel 13 ton eller 20 ton det var då man reste en minnessten eller en pyramid för att högtydligt hålla det här så att säga alla längre cykler dessutom i den majanska matematiken är baserade på talet 360 det ska vi titta på lite längre fram de här tonsystemet, alltså 360 dagars kalender baseras då på den här solken kalendern 260 så att man skulle kunna rita till ett kugghjul till här då med 360 stycken kuggar på. Och de här möts då vart femte andra år. 
då går de så att säga jämnt upp och det kallas för en kalenderronda. Vi har ytterligare en kalender som det talas om och som används då på Majas bildstenar. Och den heter Hav och var en jordbrukskalender. Och den är 365 dagar lång. Och 365 dagar är ungefär vad vi använder oss av i det gregorianska systemet. Och det beskriver då ganska precis ett varv för jorden runt solen. Men det här var en ganska oviktig kalender egentligen. Men den går också jämt upp med solken vart 52 andra år. Så de här tre kalendrarna, det var de som representerades på den här bildstenen vi hade där, Tortuego 6-monumentet. Det var de här tre räkningarna som sen då är korrigerade av västerländska urtolkare som man sen då har gjort tolkningen av fram till 21 december 2012. De 20 daglyserna ser ut på det här sättet. Och de beskriver då som sagt en procession från det lilla till det stora i 20 steg. Som ni ser är de här inordnade i fyra olika familjer i fyra olika färger. Och det här är fyra olika riktningar. Hos alla ursprungsfolk i stort sett kan man säga att riktningar, olika vedersträck innebar olika andliga betydelser. Det är inte bara i ursprungsbefolkningar utan tittar vi på den kristna kyrkan så är alla kristna kyrkor byggda med koret mot öster. Och tittar vi på vad muslimer gör när de ska hålla sina fem böner om dagen så vänder de sig mot Mekka. Så det här med att ta riktning inom andlighet och spiritualitet är definitivt inte som bara finns hos ursprungsbefolkningar utan det finns även då hos världsreligionerna. Imorgon på fördjupningen kommer jag att prata lite mer om världsträdet. För världsträdet påverkas av de här tecknena på ett speciellt sätt i olika riktningar. Och var och en av oss är kopplad till en av dessa 20 dagar en av dessa riktningar. I mitt fall är jag då det tionde tecknet i den här 20 riktningen. Och Maja hade symbolen av hund för det tecknet. Men vi kan aldrig göra oss en föreställning, eller jag kan aldrig göra mig en föreställning i alla fall, om varför Maja valde just hund som symbol för det tionde tecknet. Är det en sån här kulturell skillnad som man kan säga? Hade jag varit arab eller indier så hade det varit en stor skymf för att bli kallat för en hund. För det är liksom smutsiga djur och de inkarnerade tjuvar och vad det nu finns för story som hundar. Och jag tror inte det var därför Maja hade det tionde tecknet som hund. Men vi kan inte göra oss en bättre föreställning om det där. Vi måste helt enkelt prata med Maja om det. De tretton skapelsegudarna ser ut på det här sättet. Och här har vi tretton stycken skapelsegudar som vandrar genom tretton stycken himlar. Varje dag så får vi en ny himmel så att säga enligt det här. Det här är aspekterna. Vad Maja kallade de här gudomligheterna för, det blev uppränt, det vet vi inte. Vi vet att Quetzalcoatl hos Maja heter Kukulkan men beskriver en ljusets gudomlighet kopplad till Venus. Men that's about it kan jag säga. Vi vet inte vad gällde och tidens gudomlighet hette hos Maja. Han heter Kujanti Kutli hos Aztekerna. Men det intressanta är egentligen vilken form av energi som de här gudomligheterna representerar. Och tänker man sig då den här tillväxten från frö till frukt i sju pulser, sex vilotillstånd så kan man tänka sig att okay, man sår ett frö på första dagen, man vattnar det på andra dagen, det gror på det tredje, man vattnar på den fjärde, man får upp en skälk på den femte man vattnar på den sjätte och så på den sjunde dagen helt plötsligt så kommer de här kronbladen upp och byter ut. Och när du har fått bladen på växten, då kan du identifiera växten. Då kan man börja ana vad det ska bli för frukt av den här plantan. Eller hur? Och vi funkar ju likadant, vi är ju däggdjur. Och fostren i våra kvinnors kroppar när de precis har blivit till och ett par veckor framåt går inte att skilja från fostret som ligger i en elefant. Är ni med? Alla dräggdjur sig likadant ut fram till en viss vecka då hela den här DNA-explosionen så att säga kommer i det här. Så det här fortsätter då. Grudd, stam, blad, krona, knopp, blomma, frukt. Och det här är då en cykel på 13 dagar som går. Så man kan säga att ifrån den dagen vi föds så finns det två stycken biokurvor som påverkar oss. Den ena går i en 13 dagars intervall och den andra går i en 20 dagars intervall. Och så finns det då vissa punkter då de här möts. Till exempel då var 260 dag. Då har man sin solkin dag. Som sagt för er som är här imorgon kommer vi prata mer om det här. Vad ska vi säga mer då? Jo, det ska vi säga. Hos Azteker och Maja, eftersom det här var gudomligheter så fanns det liksom ingen fysisk uppenbarelse för de här godomligheterna. Och då hade man istället någonting man kallar för totemdjur. Och totemdjur det var alltså symbolen för de här. Så att man var ute i skogen en dag och så gick man och så fick man synen falk. Då hade man haft ett närkontakt med Chalkri Tokli. 
Är ni med? Då var det ett omen ifrån den här gudomligheten. Och det är ganska intressant hur man har då delat upp de här olika djuren. För alla är fåglar. Och det börjar med små fåglar. Blå kolibri, grön kolibri, falk, vaktel, hök, uggla. Men på toppen av pyramiden. I den sjunde himlen, eller om man vill, den fjärde dagen. Då har man bytt ut den här fågeln och ersatt den med en fjäril. Och fjärilen från västerländsk esoterik brukar man säga är symbolen för metamorfosen. Du har alltså tre olika stadier i en fjäril. Du har larven, du har puppan och sen har du slutprodukten fjärilen. Och därför kan man säga att på toppen av pyramiden i de här cyklerna som vi ska titta på i den andra avdelningen, där har vi paradigmskiftena. Det är där de nya idéerna kommer ner och det är där världen formas som sedan utvecklas medan vi går ner för pyramiden. Det är det som sätter spelreglerna, det är där vi har idéerna och det ska jag visa på en liten stund. Esoteriskt symbolspråk är ju ganska intressant. Vi säger att det ligger så här nära oss men vi ser det ändå inte för att vi har... Vant oss. Det är ungefär som det här med pyramiden man tänker på Egypten, fast man egentligen borde tänka kanske på Mesoamerika. Vad är det här för någonting? Menora heter den, ja. Det är en judisk ljusstake helt enkelt. Och i Sverige brukar vi kalla det här för en sjuarmade ljusstaken, eller hur? Och vad den här symboliserar är just skapelsens sju dagar. För varje ljus vi har här symboliserar då en av dagarna. Men det intressanta med det här, vi kallar det för sju armad ljusstake, eller hur? Det är när man tittar på mellanrummen, mellan ljusen som symboliserar nätterna mellan de sju skapelsedagarna är också i den här symbolen. Så att det här är egentligen alltså inte symbolen för talet sju utan det här är symbolen för talet tretton. Då hänger ni med på vad esoterisk symbolspråk handlar om. Hos Maja så var talet tretton det mest heliga av alla tal. Det är talet för frukt, sjunde dagen för fullen i balans, harmoni. Och hos Maja så symboliserades den av den dualistiska skapelsegudomligheten. Och det här är en maskulin och en feminin figur, om en teatel och om en teatel. Och ni ser de håller gemensamt i slutprodukten, nämligen frukten. Är ni med? Det är de som syr ihop, så att säga, en, en skapelsecykel. Och så sen så börjar det om igen. Om man vill använda sig av esoterisk symbolspråk så kan man säga att den här symbolen som kommer ifrån Asien där vi också har en ljusfigur och vi har en mörk figur som symboliserar balans, harmoni och fulländning också skulle kunna tolkas som att vara symbolen för tretton. Åker man till Amerika så är tretton ett sånt oturstal att man hoppar över och bygger våning tretton i sina skyskraper. Man går från våning 12 till 14 och det är standard. Du kan inte hitta ett hotellrum i Amerika med nummer 13. Och det där är något av en paradox får man väl säga. För att när du tittar på dollarsedeln skapad 1914 så innehåller den talet 13 i symbolform i nio olika tillfällen, i nio olika plattningar. Det är ganska intressant. Kalendrar då. Vad är kalendrar? Jo, kalendrar har kan man säga två saker gemensamma. De har en logisk term och de har en symbol. Det här är en kalenderapplikation från min dator som heter Kalender X. Och den här visar dagens datum på tror jag 20 olika kalendrar. Det vi använder oss av det är den gregorianska räkningen. Och vi har idag den 10 juni år 2011. Den gregorianska kalenderns logiska term är jordens omloppstid runt solen. Alltså den tid det tar för jorden att gå ett varv runt solen, det vi kallar för ett år. Det är det som är den symboliska, eller förlåt, den logiska termen i den här. Det gregorianska systemet är baserat på det julianska systemet som instiftades av Julius Caesar före Jesu födelse. Och han var rätt klurig för att han gjorde en 365 dagars kalender och så vart fjärde år så la han på en skott. Ett skottår helt enkelt, en skottdag. Men det är så här att jordens omloppstid runt solen är inte 365,25 dygn. Utan den är 365,24 dygn. Och det gjorde att på 1500-talet när Gregorius den trettonde var på så upptäckte han att shit. Vårdagjämningspunkten i förhållande till påsken håller på att hamna alldeles för långt bort. Så vi måste göra en kalenderjustering för annars kommer vi rätt som där och fira påsk i midsommar. Och det ville inte den katolska kyrkan. Det hade varit liksom 
det är genererande för, för religionen helt enkelt. Så då gjorde man den här kalenderreformationen. Och då bytte man ut hur man då räknar skottdagar. Att man inte har dem statiskt var fjärde år utan man plockar bort dem de århundraden som egentligen är bara med fyra. Så kan det gå. Och därför har vi då ett kalendersystem idag som är 365,2422 dagar. Som sagt, den logiska termen för den gregorianska och julianska kalendern är solen. Vad är då symbolen för den gregorianska kalendern? Det vill säga, vad var det som hände när den här kalendern räknar ifrån? Vad skedde för 2011 år sedan? Enligt den katolska kyrkan ska tilläggas. Vad sa du? Jesu födelse. Då har ni förstått det här med, med logiska termer och symbolik. Va? Okay? Då går vi ner i attack. Då säger vi den judiska kalendern. Den judiska kalendern har i år, år 5771. Det är månaden Sivan och det är den åttonde dagen i den månaden. Och då kan ni se i strax under har vi den islamska kalendern år 1432, månaden Rajab och dag åtta. De här två kalendrarna skiljer sig från det gregorianska och julianska systemet för att de har inte solen, eller jordens område solen, som en logisk term. Utan de styr av månens cykler. Och eftersom vi då har åtta i båda där så betyder det att för nio dagar sedan så var det en ny måne eller månmörker om man säger så. För det är vad den räknar. Det är den logiska termen i under. Okej, okay, 5771 år studerar judarna män. Men kalendern har inte funnits i 5771 år utan det är en efterkonstruktion. Den kom igång någonstans på 300-talet efter Kristi födelse när man skapade det som idag kallas för Talmudjudendomen, det vill säga den bokstagstrogna judendomen. Men vad tror ni den symboliserar? Vad tror ni skedde för 5771 år sedan? Då får ni gå till gamla testamentet och moseböckerna. Ingen som vågar gissa. Ingen som har läst gamla testamentet. Det är vad vi kallar för, den symboliserar det vi kallar för syndafallet. Alltså den tidpunkt när Adam och Eva äter äpplet, den förbjudna frukten, upptäcker att de är nakna, lär sig skilja på vad som är gott och ont, sätter på sig varsitt fik och löv och Gud säger det och hajar att ni har käkat av den förbjudna frukten utifrån paradiset med det är symbolen för judarnas kalender. Vad tror ni islamska kalendern har för symbol? 1432. Det är Mohammed. Vad gjorde han då tror du? Han flyttade. Han tog bussen från Mekka till Medina. Alla kalendrar ni ser här är baserade på antingen jordens cykel runt solen eller månens cykel runt jorden på olika sätt utom Maja-kalendern. Vi har ju Maja-kalendern här. Den är nämligen baserad på Solke. Och Solke, 260 dagar, det finns ingen astronomisk rytm som går i takten av 260 dagar. Så de har haft någonting annat för sitt öga när de har grundat sina kalendersystem. Och det är kring det som det har varit väldigt mycket spekulationer. Det finns ett annat sätt också som Maja-kalendern avviker sig mot de andra kalendrarna ni ser här. Det är nämligen så att Maja-kalendern är inte en räkning. Utan Maja-kalendern är en nedräkning. Det är ungefär som man gjorde på King Cabral. Man räknar ner raketen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pang! Trycker man på knappen och så sticker raketen iväg. För det är precis det som det här ska räkna ner till. Det är bara det att man har tappat räkningen lite grann i det där. Men det ska vi snart titta på. För där kommer profetierna in och de pratar vi om i den tredje avdelningen. Maja kalenderns logiska term. Som sagt, det är 260 dagar utan astronomisk motsvarighet. Man har alltså haft någonting annat för ögat i det där. Och det var där kallar man doktor i fysikalisk biologi. Och ni vet om man är doktor i fysikalisk biologi. Då får man lära sig i skolan på universitetet. Hur cellerna har kommit till. Hur mänskligheten har uppstått etc. etc., etc. Det är liksom det man pluggar. Och så blir man cancerforskare på kuppen. Och det han konstaterar. Det är att den fysiska mänskliga kroppen innehåller 260 olika celltyper. Och det blir ju ganska intressant då. Framförallt om man betraktar att i Bibeln står det att Gud skapade människan till sin avbild. 
Och så kan man betänka att det fanns en man på 70-talet som heter Lovelock som skrev en, en teori som heter Gaia-hypotesen. Inte Maya-hypotesen utan Gaia-hypotesen. Där han hävdade att vi människor i själva verket utgör de celler i en större organism som han kallade för Gaia. Och Maya-folket har enligt sin då astrologiska eh, läggning menar att det finns bara 260 olika karaktärer en människa kan ta i en inkarnation. Är ni med? Det blir ganska spännande. Tittar man sen på talmystiken i den fysiska kroppen så finns det en mängd punkter som så att säga synkar in med det här. Som sagt, vi har 13 stycken leder, större leder. Vi har tre på varje arm, tre på varje ben, 3, 6, 9 och så den här 13. Vi har 10 fingrar, 10 tår, 20. Och så det som då kallar man vet eftersom man är doktor i fysikalisk biologi. Att det är 20 stycken aminosyror som styr alla processer som lägger rum i den kroppen. Det är 20 grundläggande aminosyror. Man jag kan ändra symbol i det här. Då får man gå till inskriptionernas tempel i Palenque. För som sagt, alla urkunder är förstörda. Och där står det översatt till svenska på det här sättet. På den första dagen reste den första fadern världstredet. Och etablerade de fyra riktningarna så att ljuset kunde komma in. Det där är en sån där liten rad eller fras som man kan suga lite på. Vad står det här egentligen om man nu ska försöka göra en läsförståelse av det här? Jo, på den första dagen, alltså den första dagen måste ju vara den första dagen i Maja-kalendern då, eller hur? Då kommer den första faden och den första faden han måste ju ha en motsvarighet då, typ i Adam i vår bibel. Är ni med? Och vad gör han? Han reser världstredet. Och världstredet ska vi inte prata om så mycket idag. Men man kan säga att världstredet är egentligen en symbol för den icke-fysiska delen av oss själva. Kalla det för själ eller andlighet eller vad ni vill. Okej, okay, han reser världstredet och då etableras helt plötsligt fyra riktningar. Och ljuset kan komma in. Lite förenklat skulle man kunna säga att på den första dagen kommer den första faden motsvarande till Adam. Och knäpper på lampan. Och det går ifrån ett tillstånd av inte ljus till ljus. Hänger ni med? Köper ni resonemanget? Och det här skulle man ju kunna beskriva som att de människor som fanns på den här planeten då genomgår någonting som vi kan likna vid en medvetande förändring. Är ni med? Man går ifrån ett tillstånd som är plötsligt till ett nytt tillstånd. Det är som när man kommer till Peter och är i midnatt sol liksom. Om man inte är van. <laughs> Okej, okay, då minns vi vad judarna hade i sin kalender för symbol. Jo, de hade ju det här med syndafallet. Återigen, Adam och Eva äter av den förbjudna frukten. Upptäcker de med nakna, lär sig skilja på vad som är gott och ont och blir därför kickade ut ur paradiset. Är inte det en medvetande förändring då så säg? Och nu är det ju så här att judarna har lagt sin kalender som de, de har ju bakdaterat den till 3761 före Kristus. Och de gjorde det på 300-talet efter Kristus. Så att de flyttade tillbaka starten 4 000 år ungefär. Men kan det vara så här vill jag då fråga er. Att på den här planeten så skedde det någonting för ungefär 5 200 år sedan. Som hos den amerikanska kontinenten beskrivs på det här sättet. Och i den europeiska, eller vad vi ska kalla Mellestad Östen, beskrivs på det här sättet. Men det är egentligen samma, samma fenomen. Det är bara två olika sätt att beskriva det. Hänger ni med på mitt tänk? För då skulle man kunna säga att Maya-kalendern i så fall speglar de här medvetande förändringarna. Och de kommer vi att titta på i den andra avdelningen väldigt, väldigt ordentligt. När jag gjorde min föreläsningsturné förra våren, innan jag hade börjat att reformera mig helt enkelt, så hade jag just på den här när jag pratade om kalender en hel rad med åtta, tio olika förslag då från olika författare om var de här 260 dagarna som då är navet i Maya-kalendern, som saknar fysikalisk motsvarighet, vilket alla andra kalendrar har som finns på den här planeten. Det finns en sol eller en måne, eller en himmel, en himla kropp, Venus eller vad som helst, som så att säga styr de här kalendrarna utom Maya-kalendern. De har en 260 dagars rytm. Så kommer Don Alejandro, den här schamanprästen, Maya-presidenten, och har sin podcast i augusti 2010, och jag tittar på den. Och det han säger där, det är att solken speglar en mänsklig graviditet. Men ifrån västerländsk perspektiv så är en västerländsk graviditet, äh, äh, inte en graviditet, men en graviditet 280 dagar och inte 260. Men då räknar man ju som bekant från sista menstruationen. Är ni med? Och det kanske är så att äh, Maja-folket hade bättre koll på snorren så de visste vilken dag som skottet tog så att säga. Är ni med? 
Det får vi låta stå på sagt eller något. Som sagt, Maja kalendern och Solkin, den här cykeln av 13 stycken skapelsegudar som vandrar genom 13 stycken himlar beskriver en procession av sju pulser, sex vilotillstånd, sju dagar, sex nätter om man vill. Möter 20 stycken daglyfer som beskriver en procession från det lilla till det stora i 20 steg. Var 260 under dag börjar det här om. Och alla andra kalendrar är baserade på det här. Alla andra kalendrar är baserade på kombinationer av talen 13 och 20. Och den minsta cykeln i det här 13 dagars cykeln kallas för trekena på spanska. Och det skulle man kunna beskriva som en maja vecka. Och maja månaden heter vinal och är 20 dagar. Så att jag menar det här är en, en cykel av de tretton skapelsegudarna och det här är en cykel av de 20 dagglyferna. Och vår personliga biokurva, då vårt personliga horoskop från den dagen vi föds går i takten av 13 och 20. Så vill man kan gå hem och så kan man ta fram kalendern för det året man föddes och så tar man, räknar man 13 dagar fram ifrån sin födelsedag och 20, födelsedagen är riktigt alltså. Och sen 20 dagar fram och så 13 dagar fram och så 20 dagar fram. Så att man gör den rytmen. Så där har du Maja kalendern i essens. Den här Solkin bygger bland annat då den här havkalendern. En 365 dagars kalender. Och det är ganska lustigt för den här 365 dagars kalendern är egentligen baserad på en tunn kalender. Plus en extra månad som de kallar det för på fem dagar som heter Vajeb. Och i allting som har skrivits om Maja kalendern av veteranska uttolkare så berättar de att Vajeb är dagar utanför tiden som är otursfyllda. Man ska inte gå upp ur kängen hens, man ska inte tända eld, inte fatta beslut, inte gå på första dejten. Det är en massa saker man inte ska göra enligt de västerländska uttolkarna. Och sen håller Don Alejandro president för Majas 440 stammar sin egen podcast i augusti 2010 så säger han Vajeb. Då ska man meditera, då ska man dansa och umgås med sina vänner, då ska man festa och då ska man ha trevligt. Det är det vi kallar för förbistring. Är du med? Och idag är alltså ingenting om Maja kalendern egentligen helt glasklart kan jag säga. Utan jag var betydligt mer säker på min sak för tre år sedan. Tunnkalendern som sagt, 360 dagar. Tunn betyder ju sten. Och när 360 dagars rytmen är alla längre cykler hos Maja folket baserade på, nämligen 20 potenser på den. Så nästa cykel av det här heter Katun. Och tar du 20 gånger 360 så hamnar du på 7200 dagar. Katun, ton och Katun. 7200 dagar motsvarar 19,7 år. Och i runda slängar kan vi säga 20 år. Tar vi 20 gånger 7200 så hamnar vi på 144 000 dagar och då heter rytmen bakton. Och just det som står på den här scenen så var det ju 13 stycken bakton skulle avslutas på 4 aha 3 kanken. Och vi är inne i den 13 baktonen för den 13 baktonen är 400 år och den börjar någonstans i början på 1600-talet. Men man vet inte riktigt när den ska sluta. Utan det är det vi kommer till i profetierna på den sista eh, avdelningen. Den långa räkningen då enligt västerländska uttolkare ska den vara då 5200 ton vilket motsvarar 5125 år. Det är bara det att när Don Alejandro håller sin podcast i augusti 2010 så säger han nej, det är 5200 hav eller det är 5200 år. Och mellan 5200 ton och 5200 hav så skiljer det 75 år. Så det han säger i augusti 2010 att jag vet inte, det kan vara 75 år kvar innan kalendern tar slut. Vi ska titta på det här lite snabbt nu bara sista så ska vi strax ta en paus för nu har vi hållit på i 59 minuter. Man kan säga att Solkin, som Maja kallade den för, är Mesoamerikas heliga kalender. Den delades i stort sett av alla stammar där, inklusive Cherokee-indianerna, som då inte anses vara en mellanamerikansk stam utan en nordamerikanska. Den speglar då skapelsens spegelbild. Som sagt, i Solkin det finns 260 olika karaktärer, vilket motsvarar då av antalet celler vi har i den fysiska kroppen. Och den bestämmer, eller rättare sagt, den påverkar det vi kallar för mind over matter. Mind over matter betyder att allting som finns i den fysiska världen har föregått av en tanke, inklusive stolen som ni sitter på just nu. Det är någon som har ställt den där för ni ska kunna sitta på den. Är ni med? 
Och det krävs tanke för att upprätthålla världen helt enkelt. Det är mind over matter. Och då ska vi titta på den här långa räkningen som inte är en räkning utan en lång nedräkning egentligen. Som då är sagt att den ska sluta 2012 den 21 december bland annat. Det ska då vara en, enligt västerländska uttolkare en 5125 år i cykel. Men som sagt, Maja ses det säger nej, det är 5200 år. Det här baseras då på baktunner som är 144 000 dagar, katunner 7 200 dagar, tunn som är 360 dagar, vinaler som är 20 dagar och kin som är då den pågående 20 dagars räkningen. Och man skulle kunna beskriva det på det här sättet om man använder västerländska siffror. Om man köper en bil så har man förhoppningsvis en kilometerräknare som ser ut så där va. Så kör man 900 meter så blir det netta där, så kommer den upp till 9 så blir det netta där och så vidare. Det kallas för ett decimalt system. Det Maja använde sig av var ett vigg decimalsystem, men som också börjar från 000 och ska gå till 13000. Det är bara det att det här är uppdelat på ett lite annorlunda sätt. Den blå siffran här, den symboliserar nämligen de här 20 dagglyferna. Ni vet vandringen från det lilla till det stora i 20 steg. Så den håller ordning på vilken av de här 20 dagglyferna det är för dagen. Den andra siffran håller ordning på antalet 20 dagars perioder. Den tredje håller, på på antal, håller koll på antalet 360 dagars perioder. Den där på antalet 7200 dagars perioder och antalet 144 000 dagars perioder. Hänger ni med? Mycket siffror efter en timme, eller hur? Man blir lite gungig i kolan. Jag vet det. Man kan säga så här. Här har vi fem olika sätt att beskriva samma sak. Och för att ni ska förstå hur det här egentligen fungerar skulle man kunna säga att om man har en hundra lapp så kan man ju växla den i olika valörer på många sätt. Du kan ha två femte lappar, du kan ha fem tjugor, du kan ha tio tio, du kan ha tjugo fem, du kan ha hundra en kronor. Allt det är ju hundra kronor. Och det här är alltså fem olika kalendersystem som egentligen beskriver den långa räkningen. Det vill säga det här som då enligt västerländska utsaga ska ta slut 21 december 2012. För den långa räkningen ska vara enligt västerländska uttolkare 5125 år, vilket motsvaras av 1 872 000 dagar. Och det är samma sak som 13 baktorna 144 000 dagar. Då ser den här räkningen ut på det sättet. Vilket är samma sak som 260 katton av 7 200 dagar. En katton var ju 19,7 år. Vilket är samma sak som 5 200 ton. 5 200 ton, en ton var ju 360 dagar. Eller 7 200 solkenvarv av 260 dagar. Är ni med? Allt det här är kalendrar i det här komplicerade Maya kalendersystemet. Och hur man då kommit fram till det här datumet 21 december 2012? Ja då fanns det en man på 1700-talet som inte hade någonting att göra med Maya kalendern utan han var strikt religiös. Och han menade att världen skapades den 1 januari 4713 före Kristus. Och sedan den dagen idag så har det gått 2 455 722 dagar. Vilket är ett ganska värdelöst vetande. Men det här utgör det man kallar för den julianska dagräkningen. Och den julianska dagräkningen tippar upp en siffra varje dag klockan 12 när solen står över Greenwich Meridianen i England. Är ni med? Då läggs det på en siffra. Och det här julianska dagräknarsystemet använder man sig av när man ska alltså korsa olika kalendrar med varandra. Vill man veta vilket dag det är den judiska Maya-kalendern etc. så använder man sig av den julianska dagräkningen. För då har man olika pointer som har hänt då i världshistorien, till exempel en sån förmörkelse eller en komet eller någonting sånt, som då finns angivet i ett kalendersystem. Och då tar man för givet att det är det här datumet i, i ett annat kalendersystem. Om det finns då på samma, eh, samma fenomen finns angivet i olika urkunder. Nåväl, den här trion, Goldman, Martin West och Thompson, de bestämde sig för att den första dagen i maja kalendern inträffade 584 283 dagar efter den 1 januari 4713. Vilket motsvarar den 11 augusti 3114. Så lägger man på 1 872 000 dagar och då hamnar man på 21 december 2012. Idag ser den här räkningen ut på det här sättet. 12 baktunner, 19 katunner, 18 ton, 17 vinaler och den tionde dagen i den pågående vinalen. Det är den åttonde dagen i månaden Sots i den här 365 dagars kalendern som heter Hav. Och vi har solken energin 3 aha och 3 ljus. Det är den högsta aspekten. Så det är lite kul att sluta med sin föreläsning en sån dag som av en slump. Nu är det så här att Maja folket säger... Den här räkningen som då ligger grunden för 21 december 2012-räkningen 
övergav man på 800-talet när man övergav högländerna. Där tappade man bort räkningen i den här. Habkalendern lenar man upp vad ska man säga, på 1500-talet så börjar man få separerade datum från olika stammar om habkalendern. Men vad alla de här befolkningsgrupperna har enats som det är den här 260 dagars rytmen att vi har tre aha idag. Det har man liksom kunnat här leda tillbaka i mer än 2500 år. Är ni med? Det är ungefär som att vi vet vilken veckodag det är nu. Vi vet inte vilket datum det är. Hänger ni med? Så att man vet då alltså att Okej, okay, om det här med långa räkningen då stämmer, vilket finns tvivelaktiga skäl till att tro på att det gör, så, så är det alltså så att de säger att vi ska sluta 21 december 2012. Vad Maja säger det är att okej, okay, det ska vara 7200 varv av Solken i den här långa räkningen, men vi vet inte idag om vi är på 7100 eller om vi är på 7196. Är ni med? Man har helt enkelt tappat räkningen. Som sagt, idag har vi 12 bakton, 19 katton, 18 ton, 17 vinal, 10 kin. Det finns många akademiker i vår herres hage. Som sagt, den här långa räkningen ska så att säga baserat på 13 baktoner, 144 000 dagar, vilket motsvarar 1 872 000 dagar. Om man gör en snabb sökning på Wikipedia så finner man följande. Smiley hävdar att kalendern börjar 3392 före Kristus och slutar 1734. Och sen har ni hela raden här. Den mest spridda är UGMT1 då, som jag pratat om 21 december 2012. Den näst mest spridda är den som säger 23 december 2012. Men det finns alltså från 1734 till 2532 finns det tolkningar om den maja kalendern ska sluta. Och då kan det vara intressant att veta vad Maja själva säger om det här, eller hur? Det är liksom lite så här andemeningen. Och de säger så här. Vuelva a decir el calendario. El calendario Maya no tiene que ver con el calendario Gregoriano. El Maya calendario no tiene que ver con el calendario Gregoriano. Solo un ejemplo. Un ejemplo. Ahora estamos hablando del calendario Gregoriano de 2010. We are talking in the Gregorian time 2010. Y el calendario maya, estamos finalizando de 5200 años. Pero en el maya calendario, we are finalizing el ekan, that is 5200 years long. Pero estamos ahora finalizando el quinto, 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 o quinto periodo de todo. We are also finalizing the fifth cycle, the fifth cycle of the sun. Som sagt, vad de säger här är att vi håller på att avsluta den femte perioden av solen. Och vi ska strax skifta då till en ny period av solen. Och det kommer vi prata om i den tredje avdelningen. Sammantaget kan man sammanfatta första avdelningen på detta sätt. Att Maja-kalendern ska sluta 28 oktober 2011 eller 21 december 2012 har absolut inget som helst stöd hos Maja-folket. Utan det är bara västerländska uppfattningar. Nu har jag pratat i en timme, åtta minuter och nio sekunder. Så att jag vet inte om det finns lite kaffe eller vatten eller någonting att få er en liten bensträckare. Och så kör vi om ungefär tio minuter igen. Okej? Okay?